Hey guys, it's me again, Ready and welcome back dito sa aking channel. Today's video is gonna be a Watson's haul. Plus, may isang product na naligaw ko sa Robinsons ko siya nabili. But nevertheless, ayan, ipapakita ko na sa inyo yung mga nabili ko na namang makeup. So, sari-saring makeup na naman ito. Pero, hahatiin natin sa dalawang parts itong video na to. Sobrang haba naman kung lahat na ipapakita ko today. So, if you wanna see the products and itetest out din natin sa aking face today, please keep on watching! First is itong from EB Advance. Ito yung fine line brow liner nila. This is 120 pesos. Tapos may 24 months na shelf life na din to. And ang net weight niya guys is 0.05 grams. So may pagkakonti talaga for 120 pesos. Medyo uso kasi yung mga micro pencils ngayon. So talagang lahat naka micro pencils and all. So expect nyo talaga na konti talaga yung product. This is what the product looks like. Sobrang minimalist, sobrang ganda. Ayan siya guys. And as you can see, dito yung pencil niya, dito naman may kasamang spoolie. So, sana maganda yung spoolie niya. Itatry natin yan. Okay guys, so na-apply ko na si Lily or si EB Advance Fine Line Brow Liner sa aking kilay. And na-impress ako. Sa likod kasi ng kamay ko kanina, medyo may tagging effect siya or medyo hindi siya ganun ka-creamy. Well, probably kasi yun yung first tip ng product and most of the time, parang matigas talaga yung dulo. Pero nung na-warm na siya and na-apply ko na siya sa kilay ko, na-impress ako, sobrang sakto yung pagka-creamy niya and yung tigas ng product, parang hybrid ng creamy and matigas ang pencil. So, talagang sakto lang for me. And nagustuhan ko siya. Hindi siya kagaya nung iba na parang may tendency mabali agad. Though, meron pa rin. Pero, ang kinagusto ko, sakto lang talaga yung creaminess niya. Kaya, for me, ikikip ko tong pangkili na to. And probably, ayan na naman tayo. Kumuha na naman ako kasi mukhang mabilis ko rin siya maubos. Kasi nakaka-ano talaga, nakaka-willy mag-apply ng kilay using this. So, namimimik mo yung hair strands ng kilay mo, which is a good um, characteristic of pang kilay. So, yun. Nauso yung micro brow pencil. So, uh, chance na rin for us na yun yung gawin nating um, kilay look. Yung parang ano mo yun? Parang on flick na on flick talaga. So, this is a good product for me. So, eto marirecommend ko to sa inyo. Again, this is 120 pesos lang. Ayan, may kakontian nga lang. So, for sure, mauubos na siya again. So, next product that I am going to show you, ayan, mga blushes naman. So, simulan natin dito sa care line na product. Ito yung kanilang multipat. So, as you can see, ito yun, guys. Sobrang simple lang ng itsura niya. And ang liit-liit lang niya. Sa totoo lang, maliit lang talaga yung product. I got the shade Abracadabra. Kasi ito yung medyo berry yung kulay. Ma-pink ng konti. So, isuswatch ko for you, guys. Ayan si Abracadabra. Nasasaktuhan lang ako sa pagka-oily niya. Hindi naman siya yung parang malasanis face na sobrang oily yung effect niya. So, for me... This is an okay product. So, nagamit ko na rin wala siya, guys. And, yung talagang pumukaw ng aking pansin is that medyo may pagka-long lasting siya sa skin. And, mind you, guys, wala akong base nun. Walang foundation and all. So, nilagay ko lang siya sa cheeks ko. Medyo oily-oily ako. Pero, hindi siya totally na wala and all. So, ayan. Ito si Abracadabra, guys. So, marirecommend ko to sa inyo. Kasi, may dalawa pang shade to, eh. Merong parang... Ano ba yun? Ma-orange, tas merong sobrang red naman. So, ito yung kinuha ko in between para magamit din siya sa lips. So, next product na ipapakita ko sa inyo, guys, is from Chihuahua Cosmetics. So, hindi lahat uh, ng mall may Chihuahua Cosmetics. So, meron lang sa Eastwood. And, hindi ko na maalala kung saan pa. Kubaw yata, ewan ko. But, this is a very nice blush. So, hindi ko pa rin siya totally nagagamit. Na-swatch ko lang talaga siya. And, na-impress ako kasi pwede siyang dupe for nurse orgasm. This is in the shade Salmon or, or Salmon. Ganyan. So, Ayan siya. And isa-swatch ko sa inyo yung blush. Ayan. Doblihin natin para makita nyo talaga. Ito siya guys. So may specs siya ng mga gold-gold. Ganyan. May specs ng gold. And this reminds me of um, Nars Orgasm nga. So ito yung gamitin natin as my blush for today's look. Ayan. So pansin nyo. Ayan na. Oh, nagbibigay na siya ng konting highlight. Kasi meron nga siyang speck of gold. Specs of gold. Ayan. By the way, this is 259 pesos. Meron siyang 3.6 grams. Si Chihuahua Cosmetics kasi kilala siya doon sa mga mini sizes na, na makeup. So, parang yung mga aso na Chihuahua. Diba? Sobrang cute na size nila. So, ayan. But what I like about this product is that ito, as you can see, may mirror. And kapag nahawakan nyo yung packaging, guys, sobrang tibay ng feel. As in, 
kung maririnig nyo, hindi siya yung parang marupok na packaging. So, yun yung kinagusto ko. Talagang nag-step up sila sa packaging. Even yung kanilang ganito na foundation, powder foundation, ang ganda din ng feels pag hinawakan mo talaga. So, this is a good product kapag gusto nyo yung pang travel-travel lang ng mga makeup kasi ang liliit talaga niya. So, ililig ko na lang sa description box, guys, yung website ni Chihuahua Cosmetics para kung gusto nyo mag-try ng mga blushes nila and all. But next naman, ito yung sinasabi ko, guys, from Robinsons. This is exclusive lang for Robinsons. Ayan. So, isinama ko na rin pasensya na if this is a Watson's haul. Pero isama na rin natin siya. Ayan. This is the Blush to Go EB Collection. Na babanggit ko na to sa iba kong videos and even sa Instagram ko na post ko na yata siya. But, hindi ko siya na swatch. Yata. Naaalala ko ng tama. Hindi ko pa siya na swatch sa inyo ng bonggang bongga. Ayan. So, eto naman yung color niya, guys. Universally flattering din yung color niya as per ever bilay na kasi isang shade lang yung ginawa nila for this collection. So, for me, okay na okay yung product. Bakit? Kasi una, very affordable. This is 179 pesos lang. Sobrang laki niya. Look at the multipot versus ito. Talagang ang laki nito. Meron tong 8 grams of product. And bihira ako makakita ng blush na ganun kadami. Pero yung downside kasi dun guys is that hindi to powder. This is a cream blush. And ang tendency talaga ng cream blushes is that madali yun maubos. Mas, mas ano siya, mas feeling ko lang mas madali siyang nakukutkot or nakukuha ng finger. So, ang tendency, mas marami ka rin nagagamit sa face mo. So, for me, this is a good product. Ang ganda talaga ng kulay niya. And I'm afraid, dahil limited edition, nagkakaubusan na to, and hindi na nila to i -re Feeling ko. So, mahirap na. So, for you guys na nagustuhan yung color, kumuha na kayo agad. This is 179 lang naman. And good for 12 months. So, para ben, para ben free and cruelty free na rin. So, this is a good product. Ngayon naman guys, yun na, tatlong, sh uh, tatlong blush yung napakita ko sa inyo. Punta naman tayo sa mga highlighters. So, eto bagong product din to ni Caroline. This is the Diamond Dream Highlighter. Nagkakahalaga naman to ng 135 pesos. So, ang dami na talagang affordable highlighters ngayon. Kaya lang hindi ko sure kung maganda ba to. Swatch natin siya. Ang shade na kinuha ko ay Glazed Glory. Ito yung medyo ma-pink yung kulay. So, tingnan natin. Oy, pwede. Ito siya, guys. And, napapansin ba sa cam? Ayan. And, let's see if okay ba siya. So, ayan siya, guys. In fairness, sobrang blinding naman pala talaga. Yung texture lang, parang nalalakihan lang ako sa ano niya. Sa specs niya and all. Pero, ayan siya, guys. Kapag na-apply na sa skin and kapag tinamaan na ng ilaw, sobrang blinding niya. So, for 135 pesos, 2.5 grams, at 24 months yung shelf life niya. Pwede na to for beginners kasi ayan ang sobrang blinding niya. And at the same time, sobrang affordable. Next product na ipapakita ko sa inyo guys ay from Elana. This is the Iridescent White to Gold Satin Finish Multipurpose Loose Powder. So, ang haba na ang pangalan niya. But for me, technically, this is a highlighter or yun nga, yung mga pigment nila na medyo ma-shimmer-shimmer. Marami kasi silang ganun. So, kinuha ko to. This is in the shade Sensational. And as you can see, ayan, hindi ko pa siya na sa swatch ever. Naintriga kasi ako, ang daming pumupuri dito sa highlighter na to. So, sabi ko, sige, let's give it a try. Ang ganda ng kulay. May pagka-gold nga siya, white to gold, parang ganun. So, iswatch muna natin sa likod ng aking kamay para makita nyo yung kanyang effect. Hala, grabe. <laughs> Look at that. So, talo agad. Si Caroline sa kanya pagdating sa sa blinding effect. And kahit i-blend out natin siya, ayan o, oh, nakikita nyo pa rin. Sobrang, ang klasi, ang klasi ng pagka-highlight niya. Ayan o. Oh. So, let's try. And, na-apply ko naman yata ng tama. And eto siya, guys. Sobrang blinding din. So, this is a highlighter day talaga. Ayan. Ang ganda. Totally different sila ni ni Caroline. Kasi ito more on ma-pink. This one naman, yun nga, parang mag-gold yung kanyang effect or mag-yellow hint, which is close to gold, ganyan. And as you can see, ayan, ang social ng dating for me. Ha? Again, this is from Elana. Shade niya, sensational. And marirecommend ko for those na naghahanap ng powder pigments. Especially, ano tayo, mineral base, I think, itong mga products ni Elana. And perfect siya for those na merong mga sensitive skin. So, again, ayan, marirecommend ko to guys. And, nagustuhan ko siya. Next product na ipapakita ko sa inyo, guys, ay galing sa Robinson. So, again, this is from the limited edition kasama tong blush to go. This is the match color stick. 
ayan. So, exclusive lang to for Robinsons, guys. And, isuswatch ko sa inyo itong shade na nakuha ko. Itong So Shy. Feeling ko kasi ito na yung pinakabagay sa, sa skin tone ko. Ayan. So, i-blend ko siya kasi medyo patchy siya. And, ito yung kulay niya. Kita nyo ba? Ayan, no? Parang ma-pink na ma-brown ng konti. Ayan. Pero, maganda. Maganda rin siya kasi... Ang kinagusto ko naman dito is that hindi siya sobrang blinding. Perfect lang siya kung gusto mo yung parang, um, ano ba, parang dewy effect lang, ganyan. Hindi yung talagang kagaya nito ni Elana and itong si Diamond Trim na talaga namang pasabog talaga yung highlight niya. This one, perfect lang talaga for those na gusto yung mild lang talaga na highlighter. And you can get this for... 149 pesos. Meron na siyang 5 grams. So, para siyang yung mga strobe stick ni, F ni Careline. Pero yon wapak din talaga yung kulay nun, guys. So, be careful. Pero dito, yan, uh, kahit marami yung malagay mo, hindi siya yung parang nagmukha kang mamantika yung face mo. And all. So, maganda rin yung product, guys. And, ano ba? May 24 months naman yung shelf life niya. So, this is a good product then for me. So, that's it guys for the first part ng ating makeup haul. So, majority naman dito nakuha ko siya sa Watsons and some naman ay sa Robinsons. Ayan, so, hopefully nagustuhan nyo yung video natin na ito. And for those na naghahanap ng bagong pangkilay, highlighter and blush, ayan, sana nagka-idea kayo kung ano pa yung mga pwede nyo itry buko dun sa mga common na meron na tayo. So, happy ako sa mga na-purchase ko and for sure magagamit ko siya for future video. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe dito sa aking channel. Huwag nyo kalimutang panoorin yung susunod na video natin dito kasi yun yung, yung part 2 nitong ating um, makeup haul. And yun, mostly talaga doon ay uh, siguro 90% Watsons na talaga natin napili. So, yun lang guys. Thank you and I'll see you on my next one. Bye!